凶手、啊，你肯定有啥事儿瞒着我。哎呀，是吗？小老儿能有什么事儿瞒着您呢？那我就不好意思了。搜。是。事儿您就说，我们不用做。你们俩干啥亏心事儿了？连坐下来跟我唠唠嗑都不敢。没啥，没啥。啊，对，是没啥啊。那个是这样啊，呃，跑了这么多红军呢，跟你们俩没啥关系啊。来来来，坐下，坐下，咱们唠唠啊。来，坐坐坐坐坐。老爷子，啊，我就想问你一件事情。哦，你说这些红鬼跑的时候，你们俩都干啥呢？啊，我，啊，我们，我们就在屋里，没敢出来。我们知道今天晚上这院子里热闹，热闹。真他妈热闹！没有。啊！哎呀，哎，钟叔，我记得上次就在这儿啊，咱们聊起这个宅子主人跟少爷的事儿。啊，那个，敢问这个主人贵姓啊？姓刘，请问台府？刘汝君。刘汝君。刘汝君，少爷呢？刘刘修文啊，刘修文。哎呀，你说这个少爷真是啊，到底跑哪儿去了？你说，连他爹去世他都不回来，而且这么大的一个产业，你们少爷可不简单啊。联系不上吧？我联系不上，那这这,这怎么回事呢？哎，少爷，当初是让老爷给赶出去的，赶出去的。哼，这为什么呀？我、哦，这肯定是行为顽劣，在这乡里边干了很多这个荒唐的事情。不配这个大户人家跟书香门第，老爷一生气把他给赶跑了。多年前的事了，不记得了。班长，班长，班长，我发现一个奇怪的东西。啥奇怪的东西？你看。团长，您看这是谁？妈的，是这小兔崽子！
没得办法。哎呀，你还有心思吃？我这肚子又开始不舒服了。什么时候还吃呢？就是嘛，收起来，收起来。哎，刘医生，我说，你家搞这么大个地道做什么呀？这还用问吗？修地道就是放财宝啊！他家的东西多了，还有个大酒楼呢，我都没吃过，你不知道啊？好家伙！哎呀，我我早就看出来他不一样了。哎呀，行了行了。都什么时候了，还有心思谈论这个？一超，你觉得咱们这次逃出去的胜算有多大呀？如果当时地道的中间不塌的话，我想会有七成的胜算，但现在只能是一半一半的。哎呀，我说咱们刚才进来的时候，就应该直接从这地道跑出去，一路向北。等丁正义反应过来。咱们已经跑出几十里了，老谢，把丁成义想的这么简单，这不像你呀、啊？如果换作是我的话，也会第一时间堵死红军向北的通道。是，咱们现在躲在这儿，万一丁成义他绝地三尺找到咱们呢？那只能看我们的命了。哎呀，东叔，我现在终于看见你们家少爷真实面目了。团长，你说那人长得像不像刘一手？何止像啊！刘一手的事情，我到现在才整明白。哼，看见了吗？啊，刘一手原名刘秀文，籍贯平州。他上中学之前一直住在这个院子里边。嗯，你明白了吗？明白了。哎，钟叔啊，这事情已经到了这种地步了，就用不着藏着掖着了，是吧？那你们二位老人家就不想说点啥？嗯、说什么呀？没什么好说的，不是，说说这个房子呀，对吧？说说这房子有什么玄机，有什么暗道？我不知道啊，不知道。哎呦，那就可惜喽。可惜这么好的一所宅子，你是让我扒房子拆屋啊？你说什么？说什么？我说你这房子里有通道，我抓逃跑的红军，我就要拆你的房子，拆这屋。我不能这么干，我要去告你们。你要告我？去去去，现在就去。丁班长，我知道你们是五州卢司令的部队。你们要是这样侵扰地方，我一定到卢司令那儿去告你们。告什么？你告我侵扰地方？别扯了，老家伙，赶紧啊，说点实话好不好？啊？嗯？你让我说什么？啊？就凭这么一张毕业证，你就要扒我的房？这是什么道理？干的不是办法。哎呦，抓哥，你又怎么了？不是的，我觉得我们应该派人出去啊。那现在估计都应该天亮了，你总要有人出去看看丁成义走没走噻。一把爪，你慌啥子嘛？天亮还早得很。哎呀，我跟你说，要是半夜三更就更好了。我们到小树林去看啊，没得丁成义人，我们大家就一起走噻。哎，老谢，你觉得如何呢？
。那行啊，那你代表大家出去侦查侦查呗。哎，老李，你还真敢去啊！哎，一把抓，我发现你跟以前不一样了。你现在胆儿大了，什么都敢干了，是吧？不是，我去侦查一下，关键我我肚子不舒服，你们想我爹爹啊？哎，行了，抓。抓哥，你能不能安静一会儿？我知道你肚子不舒服，你肚子不舒服可以找个窍穴解决一下嘛。都是大老爷们儿，你还怕看？啊，你不怕我就不怕。是，你能不能安静一会儿？让我睡个觉啊！你要睡睡睡，你一天到黑只晓得吃，只晓得睡，你就是个猪，你才是猪呢！刘一手不都告诉咱们了吗？让咱们耐心的等待，对不对？好好好，哎呀，我我再等一下，我再等一下。哎，老谢，你们想点办法。哎，行了行了。就是你的夫人吗？是。她不光是我夫人，还……你再想一想，以前见过吗？以前？丁班长，以前你们从来没来过这儿，我们怎么会见过他呀？是。你那么看着我干什么？你跟刘一手演的大戏，让我戳穿了。我不明白你的意思。那我问问你啊，这个宅院的真正的主人是谁啊？中书中婶啊？不，这个院子真正的主人是你那个哥哥刘一手，没想到吧？哼！自打到了平州，我就发现刘一手处处。行事诡异，为什么呢？哼，因为他发现我的团部设在他的家里，于是你们俩就联合起来，演了这出大戏。好啊，为的是把红军全部偷出去，对不对？哎呀，在这个院子呢啊，中书中婶都不愿意说，我也不勉强。但是我确切的说，这个院子一定有一个暗道机关，而且出口我都找到了，它就在城外的小树林，对不对，庄主？太精彩了，这出大戏太精彩了，可是它。难度很大呀，啊！他既需要你韩江雪来配合，还需要壮丁丁来帮衬。我没想到我刘一手全做到了，我太佩服了。你就别乱猜了，你猜的这些根本就不对。你太让我失望了。你不是说你跟刘一手是青梅竹马吗？那你应该住在住在对面啊，你们应该是邻居啊，啊！骗。刘一手是平州人，你是江西人，都不说话，就让我们一个人在这说。那是因为你说的那些，我们根本就听不明白。你就凭一个毕业证，你就能证明刘一手是在这个院子里长大的？笑话
。好，啊，咱们就这么耗着吧，没关系，我陪着你们。起床，到。班长，马上派一队人去城外小树林给我搜，挖地三尺，我就不信搜不出猪狗。是。你别折腾了，就算有，他们也早就从那里出去了。好，就算他们跑出去了，啊、嗯，你要记住了，我迟早会把他们给找到的。到那个时候什么时候去？那咱还在这等啥呢？团长让咱们等，那咱们就在这儿等。说，张彪子在北城门检查了一晚上，一个人都没有经过。我跟大骆驼把全城都给搜遍了，这城里城外连个红军的影子都没有。这也邪门了。按说，也应该留下脚印呢。某些人算计的倒是挺圆满的，但事实完全不是那么一回事儿。团长，团长，旅长来了。卢涛旅长。啊。白爷。哼。旅长，啥事儿把您惊动了？旅长。出了这么大的事，我能不来吗？听说整个红军全都跑了。旅长消息挺灵通啊，屁大的事。卢旅长，你们有公干。你先下去。陈毅啊，怎么会闹成这样？哎呀，放心，咱们跑不了。跑不了。我实话告诉你吧，这件事我还没向卢司令汇报。要是司令知道了，那还不火冒三丈？您还真别急着跟他汇报，我一两天我就把他们给抓回来。哼，一两天，他们早跑出四川了。不，他们现在还在平州城。在哪儿？既然还在平州，那为什么不去抓呀、啊？时候没到，一两天我准把他们给抓住。哼，笑话！你以为红鬼们都是傻子？啊？既然都跑出你的掌心了，他们还躲在平州城里，等着你们去抓吗？早就溜得不见影了。老队长，我真的有把握，这些人就在平州城里。好啊，有把握就好。不过，卢司令可是命令你三天之内赶到宝鸡城的。你再用一两天的时间去抓这些红鬼，难道你打算飞过去吗？哼！以现在这种事态，依我看，要么你向卢司令汇报。没法在三天之内赶到宝鸡，要么你马上出发赶赴宝鸡。不过，你少了这么多的红军。
恐怕不是件小事。请旅长放心，三天我必到宝鸡，而且红军一个不少。少爷，玩笑了吧？难道卢旅长是来看玩笑的？哼，我这是在为你操心。好啊，既然卢旅长不放心，我现在就出发。我敢保证，我到了宝鸡以后，红军一个不剩。<笑>既然你这么胸有成竹，那我三天之后就到宝鸡城里给你点点兵。如果到时候你的那些红军，那我可就不得不向卢司令汇报了。哦，那就谢谢卢旅长替诚意折诚。不必客气。老谢，我确实来不及了，真的。哎呀呀呀呀呀！这抓哥，你到底有完没完啊？啊，遭不住了啊！你是不是？你找个枪卷，不得解决一下不就完了吗？刚才跟你说多少遍了，刘一叔告诉咱们，最重要的就是要等待。哎呀，我等等等不等不住了。一手啊，再这么无限期的等下去也不是办法呀。对头啊，我确实忍不住了。啊，你再坚持一下吧。团长，中途来了。传令。集合部队出发！出发，团团长，咱不找红军了。是啊，什么是不是啊？谁让咱们没本事，抓不着人家红军，还在这磨叽什么？耽误功夫，还不走？是家的房子我不扒，你也别再告我的状了。我现在就走。心里都憋屈死了，老头，我告诉你，我让你一会儿心里就痛
，怎么痛快！太太，走吧杀个回马枪，那麻烦可就大了。那，那我上外边再看看去啊！哎，看什么呀？我都嘱咐过了。嘱咐过了。地的姚家井，看他们走的。好，你们都去吧。好，走。老婆子，把大门关上。小子，看你这回还有什么可说的？我们团长早就料到了，让我们几个偷偷的回来，就为了在这儿等你。啊，团长说了，只要你们家的大门一关，那就是有事儿了。去，报告团长，告诉他，地道已经找到了。在这儿
你这老家伙也不咋聪明啊！你看，啊，安远楼一个，城门口一个，姚家井一个，我全都发现了。你都对，我都发现了。你也用不着怨自己啊，怨就怨你那些伙计，根本不是干这个的料，连身衣服都不换，一看就是一个饭馆的。有这么干活的吗？你这老家伙，真不厚道！交给你个坚决的任务。刘医生，你听见我说话吗？你赶紧出来吧！你别跟我玩捉迷藏的游戏了，听见了吗？丁团长，就这么会儿没见就想我了？你让我一个人待会儿，我的火车到时去，向东北五十里，清源县，去清源县。我舍不得你呀、啊，刘一成，真的真舍不得你。你赶紧出来，没啥意思了啊。谁输谁赢还不一定呢。找一个陈机关内部的陈掌柜的，就说刘兄啊，让你来找他，他会带你去延安。知道。你现在想什么？我太清楚了。你是想让程大浩从另一头，是不是？我告诉你，我能找着这头，我就能找到那头。你信不信？清源县陈局官参部陈老板刘秀云，他能他能带我去延安吗？哎，我说的话肯定没问题，相信我。我能找到他通道吗？啊！好，我我我一定把消息送出去。非常好。刘玉成，赶紧出来！让老子等了太久了。我还忘了一件事，啊，要不你下来，我请你喝咖啡啊。团长，别跟他张浩，干脆我下去。如果谁敢乱动，我拿枪给他突突了。你突突啥呀？你突突。哎，你不觉得这个猫蹲在老鼠洞口等老鼠出来，这是多好玩的事儿啊？是啊。好，别吵，别吵，不好了，小叔，别别别别动手，我知道了。现在还有一个机会，什么机会？就是让他去找咱们的大部队，让他部队回来营救咱们。他绝对不行。刘医生，我跟你说个事儿啊，你从另一头出的人啊，让我抓的不老手了，听见了吗？咱们不是来的，只能是他，没有别人了。那怎么出去啊？你要是脸皮厚，你就从这儿出来，我等你，我等你喝酒，行不行？就这么定了。哎，好吧，一定发现任务。好啊，啊，要不然你下来，我请你喝咖啡。我告诉你，丁团长，我现在正在想怎么金蝉脱壳呢。你快拉倒吧，你你还金蝉脱壳呢？你有枪吗你？你、啊，我里面给你留了衣服，我知道你的身份很特殊，但我相信你，你一定能完成任务啊。好，好，刘叔，那你一定要保重啊。放心吧，走。还有就是，我知道你原名叫刘修文，对不对？刘修文就是个人名儿，有啥了不起？我告诉你，我能顺着这个藤，我摸你的老底儿，你信不信？丁团长，你慢慢摸吧。我刘修文老底多着呢。刘医生，你听好了啊！我现在数三个数，你要再不出来，我就把这个暗道永远埋掉。听见了吗？梦想什么呢？走，快点走！快快点，快，快，快点，快点，快点，快走，全都给我压回去啊！快点，别碰我！老实快点，快点，快点，快点，快走，快点，快点，快走，快点，快点，快！吴俊云在地道里的都已经出来了，你说吧，怎么处置？
怎么处置？反正得教训教训吧。你差点都成了光杆营长了。我觉得都是刘一手他一个人蛊惑的，您看能不能不教训他们啊？哼！哎呀，大陆的，反正都是你的兵啊、哦，你愿意打就打，愿意罚就罚啊、哦！你要保证下次这种事情不发生，听见了吗？这个刘修文先生就归我管了。那那那刘一手怎么办？刘一手就是刘修文啊！老董、啊，赶快派两人到地下通道再看一看，看看有没有漏网的。是。送你们团长个礼物，是不是？留个念想。这次我知道你们是跟着刘一手一起胡闹，你们也看到了，这么胡闹下去是没有好结果的，尤其是你们几个带头的。刘一手的头这回是保不住了。他离死只有半步之遥，你们敢试试啊？给我闭嘴！我不希望你们一个一个的像刘一手一样，窝囊的死在一件不值当的事上。你这是跟我示威呀？我都是一个快刺的人，我拿什么跟你示威？你把他给我拿走！不是，对一个快死人，这东西背后的故事对我来说就一文不值啊！我告诉过你啊，这东西是你的，它就是你的，我绝对不会拿走。那你的意思就是说，扯平了？啥叫扯平
，我成就你一回，你成就我一回。哎，不对呀、啊，你看啊，明明是你在捉迷藏，我把你给逮住了，什么叫扯平了？所以说这才叫扯平了呀！不，我赢了，这叫扯平了。啊，行了，我算你赢了，行吗？别闹，你们团长好不容易赢一回啊，赶快送我上路啊！别闹，团长，那个啥，把他送回一营。啊？把他送回一营，马上整队，准备出发，听不懂啊？啊，是。走，走。我告诉你啊，扯平了。不，是你赢了。找到生。